today ay tungkol sa music at sa halaman. So, music for plants ang ating pag-uusapan ngayon. Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ayan, ang ating topic for today ay tungkol sa music at sa halaman. So, music for plants ang ating pag-uusapan ngayon. Gaano ba katotoo ang music for plants, no? Gaano ba katotoo na nakikinig yung ating mga halaman sa ating mga sinasabi na ano ba'y naitutulong kapag kinakausap natin sila? Dapat ba si natin talaga silang kausapin? Hindi kaya tayo magmumukhang sila kapag ating kinakausap ang ating mga halaman. So, ayun ang ating alamin ngayon kung ah, meron ba scientific evidence tungkol sa pagkausap o sa pagpapatugtog ng mga music para sa mga halaman. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, gusto ko po muna pasalamatan ng uh, Macrame PHS sa ating mga plant hammer. Anyway, meron po po tayong bonus topic for today. Ayan. Ang bonus topic po natin ay tungkol sa mga soil kasi ah, hanggang ngayon po ah, nung beginner ako as in talagang to totally freshman, kumbaga kindergarten, prep, ayun no, nung time na yun uh, gusto kong malaman yung mga soil mixes, bakit may mga soil mixes alam nyo ba kung ano yung ibig sabihin o kung para saan, alam ang vermicast, ang perlite, no ang loam soil, bakit ito pinaghahalo-halo ano ba ang gamit nito, ano ba ang use nito sa ating mga halaman yan po ang ating topic for today sana po ay mag-enjoy kayo at sama-sama po tayong may matutunan sa araw na ito Hello viewers! Nasubukan mo na bang kausapin ng iyong mga halaman? Nasubukan mo na bang kantahan sila o basahan sila ng libro? Natutuwa tayo sa pagkausap sa kanila pero ito kaya ay may epekto sa kanila? Anong sa palagay mo? Alamin natin sa ating topic for today. Music for Plants, effective nga ba? Nagkaroon ng pag-aaral o research ang Royal Horticultural Society ukol sa pagkausap sa halaman kung ito ba ay effective pa o hindi. Sila ay kumuha ng 10 tao, babae at talaki, at sila ay naglagay ng 10 tomato plant na same genes, same soil, at same care. Ang walo dito ay kanilang binasahan ng libro, samantalang ang dalawa ay hindi. After one month, lumaki ng 1 inch taller yung mga halamang binasahan ng mga babae kesa sa binasahan ng mga lalaki. Bakit kaya? Pinaniniwalaan ng mga expert na ang pagkausap sa halaman ay nagsimula pa noong 1848 na kung saan sinabi ni Gustav Birchner na isang German professor na ang halaman ay maaaring may damdamin din gaya ng tao. Habang ang idea niyang iyon ay wala pang nagpapatotoo, maraming scientist sa mga nagdaang taon ang nagsasabi na ang halaman ay nagre-respond sa positive sounds. Ngunit sa kabila ng maraming pag-aaral ukol sa teoryang ito, nananatili na wala pang conclusive evidence na ang pagkausap sa halaman ay nakakatulong sa kanila. At bakit ito nakakatulong sa kanila? May mga ebidensya sa ibang pag-aaral na nagsasuggest na katanggap-tanggap ang teoryang pag-respond ng halaman sa sounds. Sinasabi na ang halaman ay nagre-respond sa vibration at ang vibration na ito ay nakakatulong sa kanila na mag-survive sa windy environment. May mga researcher na naniniwala na ang pagkausap sa halaman ay nag stimulate ng growth nito dahil ito sa inilalabas nating carbon dioxide habang tayo ay nagsasalita o kausap sila. Dahil nga sa carbon dioxide na ating nirilis kapag nakakausap natin ng ating mga halaman, ito maaari ang eksplenasyon kung bakit nagbe-benefit ang mga halaman kapag kakinakausap natin sila. So ano ang proof na ang pagkausap sa halaman ay nakakatulong sa kanila? Noong 2004, ang TV show na Mythbuster ay nagsagawa ng teori ukol dito. You, you pathetic little plants. The Mythbusters build team has something to say. I don't like you. I think you look fat in that green, horrible shell. Is this the end of a beautiful friendship or the start of something else? I love you, love you, love you, love you. Nag-set up sila ng pitong greenhouses na may iba't ibang uri ng recording na tumutugtog around the clock. Sa pitong greenhouses na ito, dalawang greenhouses dito ang pinatugtugan ng negative speech. Dalawa naman ang pinatugtugan ng positive speech. 
Ang isang greenhouse naman ay pinatugtugan ng classical music at ang isa naman ay heavy metal. Ang pinakahuli ay tinawag nilang silent greenhouse dahil wala silang pinatugtog dito. Sa lahat ng greenhouses, ang silent greenhouse ang nagpakita ng least amount of plant growth. Ang mga halaman na naman na nasa greenhouse na mayroong positive at negative speech ay lumaki ng lihama kaysa doon sa silent greenhouse. Surprisingly, yung greenhouse na nilagyan ng music ang pinakalumaki sa lahat. At ang nakakagulat, yung greenhouse na pinatugtugan ng heavy metal music ang pinakalumaki sa lahat. So, alam mo na ba kung ano ipapatugtog mo sa iyong halaman? So, ano ang conclusion ng mga Mythbuster test tungkol dito? Plausible. Wow. And interestingly, although talking helps, it doesn't matter what you actually say to your plants. That's what our data says. It says you could curse at it, you could be kind to it. The plant doesn't know the difference. But music for a bumper crop, let there be rock. Researchers naman ng National Institute of Agricultural Biotechnology sa South Korea ay nagsabi na ang music ay isa sa nakakatulong sa plant growth. At ang growth na ito ay may kaugnayan sa dalawang genes na related sa pag-respond ng halaman sa sunlight. Iniugnay din ni Charles Darwin na ang plant growth at ang vibration ay may kaugnayan. Ayon naman sa isang article sa The New Yorker na The Intelligent Plant by Michael Pollan, sinasabi niya na ang halaman ay may parehong sense kagaya ng tao pero ito ay higit pa. Sila ay nakakarinig, nakakalasa, at mayroong silang sense of gravity na kung saan kanilang nararamdaman sa kanilang mga ugat kung merong nga hawak sa kanila. Batid ng mga scientists na ang halaman ay walang nerve cells kagaya ng tao, pero sila ay nagpuproduce ng neurotransmitters, gaya ng dopamine at serotonin. Ito yung mga kemikal na meron din tayo sa ating utak na kung saan ito ay nagsisend ng signal. Mayroong matibay na ebidensya na kung saan sinasabi ang halaman ay mayroong memorya at natututo mula sa experience. Ayon sa kanyang article, sinasabi na ang plants do incredible things. They do seem to remember stress and events. They do have the ability to respond to 15 to 20 environmental variables. Tapos nating marinig ang mga bagay na ito, bakit hindi nating subukan namang kausapin ang ating mga halaman? We're just here to use the bathroom. Dumako naman tayo sa 5 tips on talking with plants. Tip number 1, observe natin yung ating mga halaman. Kung ikaw ay beginner, take a few moments na tumayo o umupo sa harap ng iyong halaman. Simulan mong ipamilyarize ang iyong sarili sa kanyang itsura, texture, shape, color at dahon. Gawin mo to sa loob ng isang linggo. At kapag kapamilyarize ka na sa iyong halaman, punta na tayo sa tip number 2. Dito ay maaari ka nang magsalita o kausapin mo na siya. I love you, love you, love you, love you, sweet, adorable people. Dito ay maaari ka nang magbitiw ng mga simple word. Gaya ng, hey, good morning, how are you today? O di kaya ay, you look sad, how are you today? At iba pang mga positive words na pwede mong sabihin sa kanya. Tip number 3. Touch the plant. Habang siya ay kinakausap mo, hawakan mo ang kanyang mga dahon na para bang paghawak sa tao habang ito ay kinakausap mo. Ito ay nagbibigay ng assurance sa kanya na siya ay safe sa iyong piling. Nakakatawa sa una pero pag ito ay lagi mong ginagawa, ito ay nagiging natural na lamang. Tip number 4, isipin mo na ang pagkausap sa kanya ay malaking tulong sa kanyang paglaki. Kapagkat sa maraming research, ang pagkausap sa halaman ay malaki ang naitutulong sa kanyang paglaki at sa kanyang health. At tip number 5, magsabi ka ng thank you sa iyong halaman. Tulad ng mga pet owners, ang pets nila ay paghagi na ng kanilang pamilya. Ito rin ang gawin natin sa ating mga halaman. Iparamdam natin sa kanila na sila ay bahagi ng ating buhay. Kung ikaw ay open sa possibility, ang mga pagkausap sa halaman ay nagdudulot ng beauty at optimism at sense of well-being sa ating buhay. Alam niyo ba na noong 1986 sa interview kay England's Prince Charles, sinabi niya ang kanyang hobby sa pagkausap sa mga halaman. 
At alam nyo ba na si Sarah Darwin, siya yung great-great-granddaughter ni Charles Darwin, ay sumama sa isang eksperiment na kung saan binasahan niya ang kanyang halaman ng On the Origin of Species na kung saan ito ay kanyang sariling seminal work. Ang kanyang halaman ay lumaki ng 2 inches taller kesa sa ibang mga halaman. Ngayong may idea na tayo kung effective ba o hindi ang pagkausap sa ating mga halaman, bakit hindi natin subukan gawin? Kung ayaw mo naman itong kausapin, subukan mo na lang magpatugtog. At para sa ating bonus topic, para saan nga ba ang mga mixed soil? Perlite Ang perlite ay isang volcanic glass na kapag kainit ng 1,600 degree Fahrenheit, ito ay nagpa-pop up na parang popcorn. Ito ay nakakatulong para hindi magbuo-buo ang ating lupa. Ito rin ay nagpo-promote ng root growth. Pumice. Ang pumice naman ay dinurog na volcanic rock. Ito naman ay nakakatulong sa pag-drain ng tubig sa ating lupa. Ito ay kadalasang ginagamit sa mga bonsai. Makakaiwas ka rin sa overwatering kapag gumagamit ka ng pumice. Coco coir o coco peat. Ito ay galing sa balat ng buko o ng nyong. Ito ay nakakatulong sa pag-improve ng soil quality dahil ito ay may taglay na nutrients. Ito ay nakakatulong sa pag-hold ng moisture sa lupa. Hindi mabilis na matutuyo ang lupa mo kapag nilalagyan mo ng coco peat o coco coir. Vermicast. Ito ay organic waste ng earthworms o ito yung kanilang mga pupu. Ito ay maitim at odorless at punong-puno ng nutrients kaya perfect itong soil conditioner o pampalambot ng lupa. Ito ay nakakatulong sa pagprotekta sa ugat ng ating mga halaman sa extreme temperatures. Ito ay natural fertilizer. Loom. Ang loom ay isang uri ng lupa na binubuo ng sand, silt at clay. Ito ay ginagamit sa iba't ibang uri ng halaman. Ngayong alam na natin ang kahulugan at kung para saan ang mga ito, pwede na tayong gumawa ng sarili nating soil mix. Tiyak magiging happy na ang ating mga plants dahil maliban sa ating silang kinakausap o pinatututugan, meron pa tayong magandang halo ng soil para sa kanila. So yun, nakakatulong pala yung pagkausap sa ating mga halaman. Ano? Meron palang silbe yung pagbati natin sa kanila tuwing umaga. Hindi naman pala tayo mukhang may tinilihing kapag ating kinakausap sila. Kasi, ah, uh, They are also living things na so, nakikipag-interact sila sa pamamagitan ng kanilang paglaki. O, di ba? Nakakatuwa lang na totoo pala talaga na merong music for plants at merong naidudulot ito sa kanila. Ayan, kaya naman, uh, magmula ngayon, alam niyo na ang inyong gagawin. Kahit batiin niyo lang sila, nakakatulong yan sa growth nila. Ayan. So, uh, ganun din po pala sa ating mga loom soil, no? Iba-iba ang gamit ng cactus, iba yung uh, para mas ma-maintain natin sila, no? Mapalaki nila natin sila ng maayos meron siyang lupa na talagang para sa kanya lang. Ayan. So, kung mapapansin niya, para po akong may halo. Yan po ay dahil sa ating Mars Hydro Grow Light. Ang at mga halaman na nasa aking nililikuran ay 90%. Puro mga herbs, puro mga uh, mga vegetable from scraps. Yung mga pinagbalatan ko, yung mga uto na ginamit ko pan sa hog, no? Nilagay ko dyan. Ayan po, nagtutubuan na po sila. At soon po ipapakita ko po sa inyo yung growth ng ating mga halaman. Ayan. Maraming marami pong muling salamat sa inyo sa patuloy nyo pong pagsabaybay sa ating channel. At maraming marami pong salamat sa inyo at hindi po kayo nagsasawa na lagi pong panoorin na at bigyan po tayo ng mga ideas para magkaroon po tayo ng mga bagong content. Kung meron po kayo suggestion at comments, huwag niyo pong kalimutang mag-message lang po sa ating Facebook account ay sa Instagram account na Graciela Plantita. Ayan, maraming marami pong muling 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 muling